আজকে আমরা পিএসপি ডেটাটা নিয়ে আলোচনা করব তো পিএসপি তে আমাদের অলরেডি আট প্রকার ডেটা টাইপ আছে সেই ডেটা টাইপ নিয়ে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা এইচটিএমএল ফাইভের একটা স্ট্রাকচার নিয়ে আসি এখানে আমাদের কাজ করলে সুবিধা হবে যেমন এখানে আমরা ডেটা টাইপ গুলো নিয়ে আসি ওকে এখানে খেয়াল করলে পাবেন যে এখানে ডেটা টাইপ গুলো আছে স্ট্রিং ইন্টেজার ফ্লোট বুলিয়ান এরে অবজেক্ট নাল রিসোর্স ঠিক আছে তো এখন স্ট্রিং এর মানে কি ইন্টিজার এর মানে কি ফ্লোট এর মানে কি এই বিষয়গুলো আমরা খুব ভালো করে জানার চেষ্টা করব সব সমস্ত বিষয়গুলো আমরা বেসিকলি জানব হ্যাঁ তো এখন আমরা তো ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি আপনারা অলরেডি জানেন যে ভেরিয়েবল কিভাবে ইউজ করতে হয় ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা অলরেডি স্ট্রিং ইন্টিজার ইউজ করছি বাট এখানে এক্সপ্লেন করি নাই যে এগুলো মূলত বিষয়ভাবে মানে বিশালভাবে ইউজ ব্যবহার করি নাই হ্যাঁ বা এগুলা কি সেগুলো আমরা বলি নাই এখন আমরা দেখব যে স্ট্রিং এর স্ট্রিং কি কি যেমন একটা এস ওয়ান ট্যাগ এর মধ্যে রাখলাম ঠিক আছে আমরা দেখি আউটপুটে কি আসে হ্যাঁ স্ট্রিং এই স্ট্রিং এর মধ্যে আমরা এখন দেখব যে স্ট্রিং এর এই বিষয়গুলো কি কি এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে এস আর ওকে এস আর দিয়ে একটা বড় নিয়ে আসলাম ফাইন এখন আমরা এই জায়গার মধ্যে আমরা এখন পিএসপি কোডিং গুলো লিখব হ্যাঁ তো এখানে আমরা লিখতে পারি পিএসপি स्ट्रिंग मान कि स्ट्रिंग मान हल जेको टेक्सट हाँ যেমন আপনি লেখা যেমন মনে করেন সেলিম এই সেলিম এই টেক্সটটা হলো একটা স্ট্রিং হ্যাঁ তো আপনি যে কোনো ওয়ার্ড আপনি সেলিম রানা এটা একটা স্ট্রিং তো আপনি যদি এখানে ওপেন করেন এটা হলো স্ট্রিং এখন এটা যে স্ট্রিং এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন তো এটা আপনি বোঝার জন্য আমরা আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হলো একটা ভেরিয়েবল নেন ভেরিয়েবল নেন যেমন ডলার সাইন এক্স নামে আপনি একটা ভেরিয়েবল নিলেন ইকুয়াল এখন আমরা গত পর্বে আপনারা দেখছেন যে কিভাবে একটা মান কোন ডাটা টাইপের সেটা বোঝার জন্য একটা ভার ডাইন ফাংশন আছে এটার মধ্যে আমাদের ইউজ করতে হবে যেমন ভার ডাম হ্যাঁ এখন এটার মধ্যে আমরা এক্স এর মানটাকে এখানে দিয়ে দিব ঠিক আছে এখন আমরা যদি দেখি যে এটা আসলে কি মান আসলে দেখেন স্ট্রিং হ্যাঁ স্ট্রিং এখন আমরা যদি এখানে এখন আমরা তো নর্মালি বুঝতে পারলাম যে এটা মূলত কি যে স্ট্রিং মানে কি স্ট্রিং হলো যে কোনো একটা টেক্সট যেটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে থাকবে সেটা কি একটা স্ট্রিং এখন আমরা জানব যে ইন্টেজার তো ইন্টেজার হলো একটা সংখ্যা হ্যাঁ তো আমরা যেমন এখানে যদি লিখি যে সংখ্যার মান হলো ফাইভ ওকে তো এটাকে যদি আমরা ইকো করি ডলার এক্স ঠিক আছে যে কোনো সংখ্যার মান অবশ্যই সেটা দশমিক থাকা যাবে না পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যার মান হলো আমাদের ইন্টেজার ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা এখন ওপেন করি এই ফাইভটা হলো আমাদের পূর্ণ সংখ্যা পাঁচ দশ পনেরো বারো তেরো যত সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো তো এটাকে যদি আমরা এখন ভারডাম করি ভারডাম করার পর এখানে দেখতে পাবো এটা হলো ইন্টেজার খেয়াল করেন পাঁচটা হলো আমাদের ইন্টেজার ঠিক তেমনি আমরা এখন এখানে যদি আপনি বিশ দেন পঁচিশ দেন যাই দেন না কেন সেটা হলো যেটা যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় সেটা অবশ্যই কি হবে ইন্টেজার হবে আচ্ছা এখন আমরা আসি হলো ফ্লোট ফ্লোট হলো দশমিক সংখ্যা কেমন দশমিক সংখ্যা কিরকম এরকম হতে পারে অবশ্যই আপনার মনে করেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর একটা বিষয় খেয়াল করবেন সেটা হলো 
যখন আপনি ইন্টিজার অথবা ফ্লোর চাই করেন না কেন সেটা কিন্তু ডাবল কোটেশনের মধ্যে হবে না কেমন এটা কিন্তু কোনো কোটেশনের মধ্যেই হবে না এটাকে অবশ্যই আপনার মানে কোটেশন ছাড়া হবে হ্যাঁ তো এটাকে যদি আমরা এখন ভার ডাম করি তাহলে খেয়াল করে দেখেন এটা হলো ফ্লোট হ্যাঁ তো এই আজকে মূলত এই তিনটা ডাটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো হলো হ্যাঁ যে বুলিয়ান এরে ওকে